வணக்கம் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸை பற்றி இன்று பார்க்கப் போகிறோம் வளர்ந்து வரும் அறிவியல் விஞ்ஞான உலகத்தின் புதிய கண்டுபிடிப்பு ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் என்றால் என்ன பிறக்கும் பொழுது குழந்தையின் தொப்புள் கொடியிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு விதமான செல் அணுக்களை இன்று நவீன காலத்தில் சேகரித்து வைப்பதற்கான சில வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் எப்படி இரத்த வங்கி என்று உள்ளதோ அதை போல் ஸ்டெம் செல்ஸுக்கும் வங்கிகள் உள்ளன இவற்றை எடுத்து அதில் சேமித்து வைத்துவிட்டால் அந்த குழந்தை வளரும் பருவத்தில் எந்த வயதிலும் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை அந்த ஸ்டெம் செல்ஸின் மூலமாகவே தீர்த்து வைத்து விடலாம் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அந்த குழந்தைக்கு சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல் தலைவலி அதை போன்று இல்லாமல் கேன்சர் மூட்டுவாதம் முடக்குவாதம் நோ கிட்னி என்று தீர்க்கப்படாமல் பல லட்சம் ரூபாய் செலவழித்தும் தீர்க்க முடியாத சில நோய்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமே இந்த காலகட்டத்தில் அவற்றை கூட இந்த ஸ்டெம் செல்ஸின் மூலமாக எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஊசி மூலமாக செலுத்தினால் அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் இது எவ்வாறு சாத்தியம் இது இன்றைக்கு அறிவியல் உலகின் புதிய கண்டுபிடிப்பாக இருந்தாலும் இதை நம் முன்னோர்கள் தமிழர்கள் நமது பண்பாட்டின் வளர்ச்சியிற்கு முன்பே கண்டுபிடித்து நமக்கு அருளி சென்றார்கள் ஆனால் நாம் அதை மறந்துவிட்டோம் எப்படி என்றால் ஒரு முப்பது வருடத்திற்கு முன்பா குழந்தை பிறந்தவுடன் குழந்தை பிறக்கும் பொழுது ஒரு மூன்று நாட்களில் நான்கு நாட்களில் குழந்தையினுடைய தொப்புள் குடி கீழே விழும் அவற்றை எடுத்து ஒரு கயிற்றில் மஞ்சள் கயிற்றில் மஞ்சள் துணியில் வைத்து கட்டி அதை வீட்டில் வைத்திருப்பார்கள் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு குழந்தை எப்பொழுதெல்லாம் தவள ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுது அந்த குழந்தை எதையாவது கையில் கிடைப்பதை எடுத்து வாயில் வைத்து பழகும் அந்த நேரத்தில் குழந்தையினுடைய கழுத்தில் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை கட்டி விடுவார்கள் அதாவது இந்த தாயத்தை அந்த குழந்தை அதை வாயில் வைத்து மென்னும் அப்பொழுது அதில் ஏற்படுகின்ற உமிழ் நீரின் மூலமாக அது அந்த குழந்தையின் உள்ளே சென்று அந்த குழந்தையை ஆரோக்கியமாக மாற்றும் ஆனால் நாளடைவில் அவற்றையெல்லாம் மாற்றிவிட்டு இன்றைக்கு நாம் தங்கத்திலும் விதவிதமாக டாலர்களாக மாற்றி போட்டு கொண்டுள்ளோம் சரி ஸ்டெம் செல்ஸுக்கு வருவோம் ஸ்டெம் செல்ஸ் இன்றைக்கு இரத்த வங்கியை போல் ஒரு சேமிப்பு வங்கியாக மாறியுள்ளது சென்னையில் அதற்கான ஒரு வங்கியும் உள்ளது இது ஆண்டு வருமானம் முதலில் நூறு கோடியாக இருந்தது இன்றைக்கு பல நூறு கோடியாக மாறியுள்ளது கடந்த ஆண்டில் அவர்களுடைய கூற்றுப்படி முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுதே அதன் கூட அந்த ஸ்டெம் செல்ஸையும் எடுத்து சேமித்து வைத்து விடலாம் இதற்கு மிகப்பெரிய தொகையும் தேவையில்லை நான்காயிரத்திலிருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை அதற்காக வசூலிக்கப்படுகிறது அதை வருடம் முழுவதும் அவர்கள் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பார்கள் ஸ்டெம் செல்ஸ் உலகின் மாஸ்டர் செல் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் நம் உடல் அனைத்தும் செல்களால் ஆனது ஆனால் ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒவ்வொரு செல்கள் உண்டு நமது இதயம் என்பது பல செல்களால் ஆனது ஆனால் இதே செல்கள் கண்ணுக்கா என்றால் இல்லை கண்ணிற்கும் வேறு பல செல்கள் உள்ளன இதை போல் நம் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு விதமான செல்களால் ஆனது இவற்றை தான் ஸ்டெம் செல்ஸின் மூலமாக தரம் பிரித்து எந்த பகுதிக்கு நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து நமக்கு ஊசியின் மூலமாக செலுத்தினாலே அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் இதற்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் கிரீன் கலர் ஆப்பிளை சொல்லலாம் கிரீன் கலர் ஆப்பிள் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்தால் அந்த பழம் ஒரு ஓரத்தில் கண்ணிவிடும் அல்லது காயம்பட்டுவிடும் ஆனால் அது சில நாட்களிலேயே தனக்குத்தானே சரி பண்ணி கொண்டு மீண்டும் அந்த அப்பழம் முழுவதும் சரியாகிவிடுமா இதை கண்டுபிடித்த அறிவியல் அறிஞர்கள் அந்த பழத்திலிருந்து தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை உருவாக்கி இன்றைக்கு நமக்கு நவீன காலத்தில் நமக்கு கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இதை பற்றி மேலும் விவரங்கள் தெரியும் பொழுது நான் உங்களிடம் தொடர்பு கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்